ஆர்கானிக் வில்லேஜ் ஃபுட் நான் உங்கள் திலகவதி இன்றைக்கி வந்து உச்சமரம்பு மேடு சந்தையை வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு சில நாட்டு காய்கறிகள் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தலான்னு நினைக்கிறேன் வாங்க வீடியோவுக்கு போகலாம் ஒரு சில காய்கறிகள் பற்றியும் பார்ப்போம் இது பார்த்திங்கன்னா நாட்டு கத்திரிக்காய் இது அரை கிலோ பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு கிடச்சிருக்கு எனக்கு இது வந்து நம்ம சாம்பாரில் போடலாம் புல்கொழம்பு வைக்கலாம் எல்லாமே பண்ணலாம் அந்த ஃப்ரை கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நாட்டு கத்திரிக்காய்னா ஓரளவுக்கு நமக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதுக்காக தான் நான் முக்கால்வாசி வந்து நாட்டு ஐட்டமாக தான் பார்த்து வாங்குவேன் என்னோடய ஃபேமிலிக்கு எல்லாமே ஸோ இது வந்து நாட்டு கத்திரிக்காய் இது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வயலட் கலரில் நீல நீளமாக ஒரு மாதிரி கோடு மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அங்கே ஒருத்தர் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவர் இந்த நாட்டு கத்திரிக்காய் நாட்டு வெண்டக்காய் அப்புறம் வந்து பீர்க்கங்காய் அதெல்லாம் வச்சுருந்தார் ஸோ அதனால் நான் மொத்தமாக அவர்கிட்டே வாங்கிட்டேன் இது வந்து சின்ன சின்னதாக இருக்குது நல்லா பிஞ்சு வெண்டிக்காவாக இருக்குது இதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அரை கிலோ வந்து இல்லை கா கிலோ வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாரு அவர் சின்ன வியாபாரி அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வியாபாரம் அதுவும் ஆர்கானிக்காக பண்ணுறவங்கள நம்ம சப்போர்ட் பண்ணாலே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் எல்லா விவசாயிகளுமே இதை வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்கன்றது என்னோடய கருத்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு தக்காளி இப்போது நாட்டு தக்காளி அப்படின்னு நான் ஹைப்ரிட் தான் வந்து நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் சின்ன வயசுலலாம் இந்த மாதிரி தக்காளி தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நாட்டு தக்காளின்னு சொல்லி இது வந்து ரொம்ப பெரிய சைஸ்லாம் வராது ஓரளவுக்கு நார்மல் சைஸ் வரும் அண்ட் அதோட விளைச்சல் கம்மியாக ஆக வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் ஆகிரும் அது வந்து இதில் பார்த்திங்கன்னா சீடு வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும் அதுலேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நாட்டு தக்காளியா இல்லை ஹைப்ரிட் தக்காளியா அப்படின்னு அது போக இந்த தக்காளியில் நீங்கள் எந்த குழம்பு வச்சாலுமே அப்படி ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் மட்டன் குழம்பாக இருக்கட்டும் சிக்கனாக இருக்கட்டும் சாம்பார் இல்லை புளிக்குழம்பு இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் சாம்பார் வைக்கும்போது புளி ஊற்றவே தேவையில்லை இதுவே ஒரு நாலஞ்சு பழம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டிங்கனாலே அவ்வளோ புளிப்பு இருக்கும் இதில் அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் வந்து உங்கள் ஃபேமிலிக்கு இந்த மாதிரி நாட்டு ரகங்களை கொடுத்து கொண்டு வாங்க அதுதான் ரொம்ப நல்லது நம்ம லாங் லைஃப் சஸ்டெயின் பண்ணுறது இது பார்த்திங்கன்னா பட்டர் பீன்ஸு இங்கே டவுன் சவுத்து தான் கிடைக்கும் அதாவது கொடைக்கானல் நம்ம மதுரை விருதுநகர் அந்த பக்கம் தான் இது வந்து ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ப்ரோட்டீன் ரிச் உள்ள ஒரு காயினே சொல்லலாம் இது வந்து நம்ம சப்பாத்திக்கு குருமா அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பூரிக்கு அதுக்கெலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்டு ரைஸ்க்கும் வந்து நம்ம இது யூஸ் பண்ணி குருமா மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இதுவுமே நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் செஞ்சு காமிக்கிறேன் எப்படி குருமா வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மோஸ்ட்லி கிடச்சதுன்னா உங்கள் குழந்தைங்களுக்குலாம் வாங்கி கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ப்ரோட்டீன் ரிச் அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அதனால் நீங்கள் வாங்கி கொடுக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் நாட்டு பீக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மரு இது கலருமே வந்து கொஞ்சம் பேல் க்ரீனாக தான் இருக்குது நம்ம பொதுவாக வந்து மார்க்கெட்டில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப திக்கு க்ரீனாக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேல் க்ரீன் கலரில் தான் இருக்குது ஐ திங்க் இது வந்து கண்டிப்பாக நாட்டு பீக்கங்காயாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவும் வந்து கா கிலோ பத்து ரூபா சொன்னார் நான் வாங்கிட்டேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டு கருவேப்பில் நாட்டு கருவேப்பில் இப்படி தான் இருக்கும் ரொம்ப சின்னதாக அதோடய இலைகள் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இதை தாளிக்கிறீங்க அப்படின்னாக்கா நல்லா சட சட சடன்னு தெரிக்கும் மேலெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் நமக்கு அந்த மாதிரி சட சடப்பு இருக்கிறது அப்படின்னா மட்டும்தான் அது நாட்டு கருவேப்பில் அதுவும் இலை வந்து பார்த்திங்கன்னா பொடிஸாக இருக்கும் இது வந்து அந்த அழகர் கோயில் பாட்டிக்கிட்ட நான் வாங்கினேன் இது இது வந்து அஞ்சு ரூபா இது நல்லா பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இந்த சின்ன சின்ன இலையாக இருக்குது பாருங்கள் இது இந்த இது மாதிரி நாட்டு கருவேப்பில் வாங்கி அதை வந்து நம்ம இட்லி பொடியிலலாம் சேர்த்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் வந்து கொடுக்கலாம் அது போக இதை தாளித்து நீங்கனாலே இது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி தாளிச்சிங்கனாலோ அந்த ஃப்ரை பண்ணுற இதில் வந்து தனியாக கருவேப்பில் எல்லாம் சில பேர் எடுத்து போடுவாங்க பட் இது வந்து நல்ல டேஸ்ட்டு இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கே தெரியும் இது பட்டர் பீன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நான் காமிச்சிட்றேன் உரிச்சு காமிச்சிட்றேன் இந்த மாதிரி ஒயிட் கலரில் இருக்கும் இந்த மாதிரி பொடிஸாக இருக்கிறது மட்டும்தான் வந்து இதுலேயுமே நாட்டு பட்டர் பீன்ஸு இது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கொஞ்சம் அதாவது நார்மல் சைஸாக இருக்கும் இதுலேயே பெரிய சைஸ்லாம் இப்போ வருது அது வந்து ஹைப்ரிடு அந்த மாதிரி இருக்கிறது வாங்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இந்த சைஸில் இவ்வளோதான் இதோட அளவே பார்த்திங்கன்னா வள வளர்கிற அளவு வந்து இவ்வளோ தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி கிடச்சதுன்னா கண்டிப்பாக வாங்கிடுங்க நீங்கள் அழகர் கோயில் பாட்டிக்கிட்ட தான் வாங்கினது அவங்க ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணுறாங்க அந்த
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்ணக்கிழங்கு ஆக்சுவலாக சென்னையில் இருக்கிறவங்களாம் கர்ணக்கிழங்கு வந்து சேனக்கிழங்கு தான் கர்ணக்கிழங்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஆக்சுவலாக அது தப்பு இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா மதுரை மதுரை அப்புறம் கருப்பு கோட்டை திண்டுக்கல் அந்த மாதிரி ஏரியாக்களில் வந்து இது ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இது பிடிக்கரணைன்னு இன்னொரு பேர் சொல்லுவாங்க இது இது வந்து மூலத்துக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க இது எல்லாம் கிடைச்சதுன்னா தயவுசெய்து விடவே விடாதீங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அதுவும் உட்காந்தே சீட்டில் உட்காந்தே சிஸ்டம் பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுறவங்களா இருப்பாங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் நீங்கள் அது யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா அந்த பேக்கில் வந்து உங்களுக்கு பைல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதோ இல்லை பேக்கில் வந்து ஒரு மாதிரி எரிச்சல் இருக்கிறதோ எல்லாமே வந்து இது வந்து சரியாகும் பட் இது என்ன அதில் ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இனிஷியலாக இது பறித்த உடனே வாங்கினீங்கனாக்கா அது யூஸ் பண்ண முடியாது நம்மளால் ஏன்னா நாக்கு வந்து ரொம்ப அரிக்கும் இது அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் மந்த் வந்து காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம குழம்பு இல்லை சாம்பார் புளிக்குழம்பு அந்த மாதிரி வைக்கலாம் இதில் மசியல் பண்ணுவாங்க அதுவும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் ஓரளவுக்கு இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச நாட்டு காய்கள் பற்றி உங்களுக்கு காமிச்சிட்டேன் இன்னுமேலும் நாட்டு காய்கள் எனக்கு கிடச்சது அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு அதை இன்னொரு வீடியோவாகவும் நான் போடுறேன் மோஸ்ட்லி வந்து உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ம நாட்டு காய்கள் கிடச்சதுன்னா தயவுசெய்து வாங்கி அதை யூஸ் பண்ணி கொடுங்க ஏன்னா அதில் இருக்க சத்து மாதிரி எதுவுமே கிடையாது அண்ட் உங்கள் ஏரியாவில் யாரும் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பண்ணாங்க அப்படின்னா தெரிய வந்தாலும் அந்த காய்கள் வாங்கி நீங்கள் அவங்களுக்கு கொடுங்க உங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஏன்னா அதில் இருக்கிற மாதிரி ஒரு வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் வந்து வேறு எதுலேயுமே நமக்கு கிடைக்காது கண்டிப்பாக எங்களோட வீடியோஸ் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ நிறைய வீடியோஸ் வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வரப்போகுது தேங்க்யூ